awal, selamat kembali ke CV Laman Web Asas. Cuba lihat Laman Web ni. Selain daripada gabungan warna yang terlalu kontra dan susun atur Laman Web yang berterabur, apa lagi yang membuatkan dua Laman Web ini tidak menarik dan tidak mesra pengguna? Hmm. Jawapannya ialah cara persembahan maklumat teks pada Laman Web tersebut. Cuba lihat bagaimana teks disusun pada Laman Web ini. Cara persembahan maklumat teks dikenali sebagai typography. Untuk memastikan pengunjung laman web anda tidak mempunyai masalah untuk mencari dan membaca maklumat pada laman web, cuba ikut enam peraturan mudah berikut. Yang pertama, jangan gunakan terlalu banyak jenis font yang berbeza-beza. Jika anda guna pelbagai jenis font, pastikan font yang digunakan mudah dibaca. Yang kedua, saiz font mestilah sesuai untuk tujuan membaca. Saiz yang lazim digunakan di laman web adalah saiz 16 piksel. Anda boleh gunakan tag heading untuk mencipta font yang berlainan saiz. Tetapi, jika anda guna saiz font yang berbeza-beza, ini juga boleh menyusahkan pembaca untuk mencari maklumat. Yang ketiga, kontra warna adalah penting untuk maklumat teks. Bayangkan font yang warna hijau muda di atas warna latar belakang hijau tua. Mestilah susah untuk baca. Kontra yang terbaik adalah menggunakan font warna gelap di atas latar belakang warna putih. Yang keempat, penjajaran teks dan panjang teks. Baris teks boleh disusun secara menjajar ke kiri, ke kanan, tengah ataupun penuh. Pilih penjajaran yang bersesuaian dengan tujuan teks anda. Setiap baris teks perlu mempunyai bilangan aksara yang sesuai untuk dibaca. Jika bilangan aksara yang sedikit seperti ini, mata pembaca perlu bergerak dengan kerap dan ini akan meletihkan pembaca. Jika bilangan aksara yang terlalu banyak pula seperti ini, pembaca akan mengalami kesukaran untuk fokus kepada kandungan teks. Secara lazimnya, bilangan di antara 40 hingga 60 aksara adalah bilangan yang sesuai untuk pembaca. Yang kelima, elakkan daripada menggunakan huruf besar sepenuhnya. Teks di mana semua aksara adalah huruf besar adalah sesuai untuk singkatan. Walau bagaimanapun, jika satu perenggan ditulis semuanya dalam huruf besar, ini akan menyusahkan pembaca untuk mendapatkan maklumat penting. Akhir sekali yang keenam, jarak di antara baris. Jarak di antara baris dikenali sebagai leading. Jika anda menambahkan bilangan leading, ini akan menambahkan ruangan putih di antara baris. Leading yang bagus adalah ruang yang tidak terlalu sempit dan tidak terlalu jarak. Okey, sekarang kita dah bersedia untuk mengubah suai laman web kita dengan menggunakan typography yang sesuai. Bermula dari header, saya ingin header saya kelihatan klasik jadi saya pilih jenis font Georgia. Saya juga nak mengubah saiz dan warna header saya. Secara umumnya, CSS tak ada banyak pilihan font yang boleh kita gunakan. Tapi, kita boleh tambahkan font kepada laman web kita dengan menggunakan Google Fonts. Google Fonts mempunyai 900 lebih jenis font yang mempunyai reka bentuk yang unik dan menarik. Untuk gunakan Google Fonts, kita perlu kenal pasti jenis font yang kita nak guna dan import font tersebut ke dalam CSS. Dalam contoh ini, saya akan menggunakan font Delius Unicase daripada Google Font. Uh, untuk melihat senarai Google Font, anda boleh ke Google dengan menaik We Schools Google Font. Selepas mengimport jenis font baru yang hendak digunakan, font ini boleh digunakan seperti font lain dalam property font family. Font untuk menu sepatutnya seiras dengan header. Di sini, font menu saya nampak macam tak sesuai jika diletakkan bersama dengan font header saya. Jadi, saya tukarkan jenis font menu untuk nampak sepadan dengan font header. Saya juga tak suka bulat di hadapan ini. Saya akan gunakan kod ini untuk singkirkan simbol bulat. Saya ingin tambahkan efek apabila tertikus sentuh perkataan dan juga menekan perkataan dalam menu saya. Jadi, saya masukkan kod ini. Sekarang, apabila saya sentuh item menu dengan tanda tertikus saya, warna dan saiz font akan berubah. Apabila saya menekan item tersebut, perkataan itu akan menjadi lebih tebal. Ha, laman web sudah menjadi semakin menarik dan interaktif. Perhatikan di sini cara saya tukarkan font size menggunakan peratusan. 110% bermaksud ia akan menjadi 10% lebih besar. Akhirnya, saya ingin tukar kandungan teks saya. Saya akan bermula dengan menukarkan warna heading. Saya juga ingin tukarkan font kandungan utama saya. Saya akan gunakan tag body untuk menukar semua font dalam kandungan saya. Hmm, saya rasa lebih baik jika pautan web mempunyai warna yang berbeza dengan kandungan teks. Seperti penukaran warna pautan di menu, saya juga akan menggunakan gabungan selector di sini untuk menukarkan warna pautan. 
Saya juga akan tambahkan efek kepada pautan apabila tanda tertikus menyentuhnya. Seperti yang anda lihat, setiap baris nampak agak panjang, jadi saya akan mengehadkan lebar setiap perenggan. Untuk berbuat demikian, saya akan select tag P dan menukar properti lebarnya ke 50%. 50% di sini bermaksud ia akan memenuhi 50% daripada apa jual ruangan. Nampaknya setiap baris berakhir di lokasi yang berlainan nampak tak kemas pula. Tajuk pun perlu berada di bahagian tengah setiap perenggan. Saya akan gunakan Tax Alignment Property untuk menjajarkan tag saya. Jangan lupa untuk mengehadkan ruangan header ke 50% untuk sepadan dengan ruangan perenggan. Kita inginkan teks yang mudah dibaca. Kita boleh tukarkan leading kita ke 30% dan juga saiz font perenggan ke saiz 16. Dah, laman web kita kelihatan lebih tersusun dengan warna dan typography yang sesuai. Cuba tukarkan typography laman web anda berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dibincangkan. Video seterusnya, kita akan melihat cara untuk menyusun atur laman web kita dengan menggunakan CSS. Selamat mencuba!